。等他再响的时候，就是我回来了。那这么说来，他是靠得住了。这个事情结束以后，我更笃定了。行，只要你不后悔就行。碰上他是你的福气。之前我的确是对他有偏见，我也想开了。这么多年了，我恨这恨那，把所有的恨都搁在你身上，是我不好。现在你生活的每一面都在阳光里，都是阳面儿。我不能再当你那唯一的阴暗面了。趁着还没那么老，跟我那几个好姐妹。出去旅游，哪儿美去哪儿。去，马上去。旅游的钱我出。人出去玩就是会快乐。好，九寨沟，海南岛，天涯海角。咱们小易这九十七分啊，牛啊！哎，反正那个学校去年男子网球录取线是九十一分啊，那肯定稳了，九十七肯定过了。喂，哎，你干嘛呢？那大家伙都开开心心，你一个人在这闷闷不乐，算怎么回事？问你话呢？啊，其实这个事儿我早就想说了。球，我不打了。你说什么呢？嗨，我当时被摘牌的时候就想说这事儿来着。那会儿就想着，我要是一个人走了，不太好意思。这不正好小易以后要上学吗？我们俩就一块做个伴儿。为什么呀？啊，球不打了，俱乐部也不要了。你也知道，我最开始来网球俱乐部的时候，就是奔着你一块儿瞎混的。后来梁永安来了，咱们都当真了。我心里边也是认真。但后来才发现，我就是那种努力了、没天赋的人，所以我不想再继续这么混下去了。离开俱乐部之后，我答应跟着我爸一块学做生意去了。等我爷找着那个能把照片挂在第一名这个事儿，我也是在扣查俱乐部，没白流汗。说的我都听了，都。那怎么着？咱们就这么散了呗？你这话说的，怎么可能散呀？哎，就算我不打球了，咱们四个那个群，也不亮一下了呗？就算我不打球了，这兄弟也没得做了呗？再说了，我要真是块做生意的料。到时候等我回来，我一定是咱俱乐部的股东，而且你们的工资
，也都是我发。陈正，我来这个俱乐部，第一个带我打球的人就是你。这事儿，我这辈子都不会忘。今天你做这个决定特别扣杀，我支持你。哥，我也支持你。我我赶紧滚！看你长一张老板脸，你当你的陈总去。我可跟你说啊，我们三个那可是当最厉害的网球手，你到时候可别后悔。这个 flag 我可不立啊。不是，咱们别这么难过好不好？今天是我大喜的日子，哎，九十七分，九十七分，九十七，九十七，九十七。陈总，咱们就这么干了啊？是啊，陈总，这也没有菜啊，这没有菜呀、啊。行。今天这条街，还有那条街，想吃什么想喝什么随便拿，我请了。冰激凌自由，不跳跳跳跳跳跳跳，整个菜啊，一样。这个，老板，老板人呢？这给我整上酒啊！行行行。还有谁有梦想？我买单。永安姐，哎，等一下，我们出去说。好。不好意思啊，他习惯比赛前的时候调整一下状态，好适应比赛的节奏。啊，是这样子的，我们比赛之前呢，应该还有点时间，所以我们想让三川老师把这三套运动服排一下。不好意思啊，现在真的没时间。因为我们特别着急，就赶着比赛结束之后一起出宣传图的。那也不能影响他比赛的状态。尤安姐，你之前也是做这份工作的，你应该非常清楚。如果不是没办法，我们也不会来打扰您的，对吧？今天呢，他是真的。没事，拍吧。抓紧拍就行。很快的，很快的，我们就到房间里拍就行。走吧。好，三、二、一。啊，要来这样，就是酷一点的，对，表情打开一点点，来预备，好，稍微低一点点头 ，OK， 来三二一，我们可以再有一个挥拍击球的动作，对，稍微试一下，来，哎，好，来动起来，对，动，走，走，走，停，哎，好，可以看镜头，看镜头，对，三二，哎，再来一下，再来一下，好了吧，有了吧，应该。还有最后一套，麻烦您再。不好意思啊，真的拍不了了。这前两套用了太多时间了，马上就要上场了。可是过会方案里是这三套，如果完不成任务，我们没法交差的，老板会骂人的。要不这样吧，这套之后再拍，真的来不及了。嗯，就这个外套是吧？啊，对，给它套一下就行了。麻烦你拍的快一点，我们真的。不好意思啊，这是。破了个洞，这儿。嗯，没没事儿，可能我们样品的时候没检查好。要不你们先去热身吧，我再想想办法。给我吧。抱歉啊，他身上这套回头换下来，我拿给你们。哎，好，辛苦了
比赛打了快四个小时，这队长的排名比赛传低很多呀。什么情况？你感觉是技术出了问题，还是心态？我先不跟你说啊，我留给你聊。难顶啊！严老师不是说我了？没事儿。三生老师，我的衣服换好了。还得拍啊？对啊。不是，他刚打完比赛，这场比赛打了四个多小时，很累的。刚结束比赛正好啊，这刚下球场，大汗淋漓的感觉很有分有感呢。你看他现在状态也不太好，你们让他又笑又跳的，这是不是为难人嘛？出来效果也不好，你看这样行不行？呃，明天你们可以来俱乐部，把这套衣服补上，或者是改天有拍摄的时候加进去一起拍了。我能理解你们，但是今天真的不好意思啊，咱们毕竟也不是一个短期的合作，对吗？您知道就好，我们这是有约定的合作关系，我相信基本的职业道德大家都应该是有的。这比赛前啊，不愿意拍，还故意撕坏我们的衣服，我已经没说什么了，还一直哄到现在了。至于这么耍大牌吗？不是，什么叫故意撕坏你们的衣服呀？我根本就没使劲，一下就破了。可是结果都一样，还有一套没拍呢。OK， 你既然拿约定好的工作来说事儿，咱们就掰扯掰扯。今天比赛临上场前，你突然拿几件衣服让我们拍，你事先有跟我打过招呼吗？沟通过吗？没有吧？他也非常配合的给你们拍了。你现在说的这是什么话呀？我说的有约定的合作关系呢，是指我们代言人的大合同，也包含这一项的。啊。怎么样，发泄完了，还生气吗？也不是生气，就是不痛快，球没有打好。我以后会尽量的避免这些事情，不让他们影响你的比赛。没事，我知道，你也拦不住。你当时跟我说价值对等，我还没太懂什么意思。现在算是明白了，不过也没事儿，只要我够强，那些事儿影响不了我。你怎么那么好呀？什么那么好？我发现你现在真的很强。你又来是不是？你过不去了，强强强强强，服了你哎呀，我没有跟你开玩笑，我说真的呢。你知道以前我看你在那儿训练打球，我满脑子想的都是下周选一个什么样的比赛，遇到的对手有什么特点，怎么样才能赢。但你知道我刚刚坐在这儿看你打球的时候，什么都没想，就是那种单纯的欣赏自己男朋友打球的快乐。我就觉着，只要我们家宋三川今天站在这儿，明天心情好，谁都打不过他，是不是？就是被男朋友带飞的感觉，还挺爽，挺过瘾的。超爽，超过瘾！谢谢强哥啊！哎，哎呀，别叫强哥，你把强字去了。你别叫你，你叫你叫哥，不你，你叫哥哥，快点，你叫声哥哥来听听。我一直以为你不是那种俗气的弟弟，啊，没想到你还有这种癖好。啊，我俗。没听过，想听。那你叫我一声姐姐。姐姐。
姐姐姐姐姐姐，姐姐快叫出来听。<笑>哎，别闹了，走了，快十一点了，困死了。哥哥回家睡觉吧。哎，走了，姐姐，姐姐回家睡觉。换衣服去，快点！哎呦，不行！哎呦，你你至于这么激动吗？长这么大没听过呀！我都叫你几声，哥哥，叫我姐姐。姐姐。周二、周四有两场正规赛，其余时间有一场商业赛，两个活动。周六有艺术办的青少年网球见面会。这周做两场比赛吗？对啊，比赛季快结束了，而且你看你活动安排的这么满，根本没有时间去外地打比赛。行吧。一会儿回到扣沙之后，艺术会安排车来接你去参观一下他们网球类的产品线。哦，可能会拍一些照片、视频作为素材，需要我陪你吗？不用了，你歇着吧，让明明陪我去就行了。反正我参完就回来训练了。嗯，我一想到周末办完欢送会，带一个陈哲就不来了，还是有点提不起劲。没事儿啊，没事儿，咱们把这个欢送会好好整吧，而且。又不是以后都见不到面了，对吧？嗯。本来周末的时候，易素还给你安排了个拍摄，我让他们改时间了。好好告别才说得过去嘛。嗯、宝贝儿，快点吧，还没画完。马上了。你早上一直站厕所，现在来催我。今天俱乐部新成员到位，我答应严导要早点过去。哦，那你先走吧，不用等我了，反正咱俩也不去一个俱乐部。那我真走了啊！嗯，今天我可要带训的。几个意思？哼哼，奖励。老公，你最近事业心特强哎，每天早出晚归泡在俱乐部。严教练说你都要带新人了，看来是真的呀。大一要走了。陈哲也要走，我知道这是好事，但是我总觉得是不是我之前想太少，总顾着自己练球了。要是我能早点把大家拢在一起，没准兄弟们不用散。没准不如现在，你不也说了吗？他们都是去做自己想做的事儿，都是想清楚了的事儿，多好。行吧，反正我都想好了，只要我不被淘汰，这个俱乐部就不能散。嗯，那我走了啊。啊，走了啊。嗯。你别画太久，别迟到。知道了。哼，我老公真帅。所有新加入我们的球员，稍后我会把罗教练制定的个人营养计划发到你们的邮箱。训练完我拉个群，之后教练组的一些通知和技术分享，我都会传到里面。往后的日子里，不管你们是遇到了生活。还是训练的任何问题，都可以尽管来找我。听清楚了吗？好，上午是技术课，下午是体能课，晚上我来请客。这小男生是挺适合成家哈，我怎么感觉他变化这么大呀？那都大师兄弟，那不得担得起啊？终于不被叫太子爷了。知道他是从什么时候开始有的这份性吗？陈哲和戴毅说要走开始。哎，发一点啊！每一个球都在发球区往后啊！哎，挺好的，帮孩子们打着打着都长大了。随挥。哎，三川今天什么时候回来？哦，他刚给我发消息，说下午回来，活动还没结束呢。嗯，我
知道你想跟我说什么，确实对他还是有影响。他现在这些活动安排的太满了，他为了平衡两头，都是在挤时间的补训练。我是觉得这个事儿啊，还是你自己得想清楚，对他的规划到底是什么？是看眼前这一两年的利益，还是把目光放长远，为他整个运动生命做考量？反正我是觉得现在这个状况对他太消耗了。我知道，我知道。我觉得这个事儿是这样的，等他呢把这个比赛季过了之后，球员进入休息调整期，咱们再把活动安排上来。你们现在说的那几个呀，时间上是真的不允许，他是要打积分赛的。哪有安排这么密集的活动呀？又要参加球衣签售会，又要表演球拍穿线，还要和球迷互动，这训什么练呀？人都累瘫了。所以说呀，这个合同看上去呢是让了我们一步，五年变三年，其实呢，就是要把三年压榨出五年的量来，这是最让我害怕的。哎，别的都还好说，成绩不能被影响啊。是合同没签细节吗？规定多少活动啊？这是。本届深圳艺术杯企业网球邀请赛男子单打冠军的是宋三川。有请艺术集团副总裁高丽先生为冠军颁奖。早就看好你了，好好干，再打几年买房了。你把刚才跟我说的话，再跟我们梁经理说一遍。这有什么呢？他本身就是我们带出来的人，这不是什么超出他理解范围的事情啊。梁远，你还记不记得当初这张外卡是要给咱们渠道商的儿子用的？我记得。当初是你说服了我，给他用的确是不适合，所以给了我们宋三川嘛。现在有个更适合的机会。下周我们还要再办一场比现在规格更高的友谊赛，我觉得他是可以打赢宋三川的。拿了外卡是打不赢，但是可以打赢拿外卡。别拐弯抹角，直说呗，不就是想让我打假球吗？严重了啊！这本来就是友谊赛联络友谊用的，输赢很重要吗？告诉你，不可能，什么赛都打不了。我知道你们呢，对现有的合约有所不满。像此类的活动啊，咱们出场费可以另算，这个我是可以做主的，减少他其他的活动，值得考虑吧？不考虑。梁远，你想清楚了再跟我回答。你别想太多，没事儿的。他不敢。这种事情他没办法强迫你，他也不可能去公开。刚刚那样最多就是试探我们，我们也已经非常明确的拒绝他了。他能开这个口，我都觉得他是在侮辱我。打假球啊，太离谱了。我知道合同是我签的，但摁头让我做这个做那个我都应了。但今天这个已经。已经开始突破下限了，我就只想好好打个球，怎么会这么难？我们
都不会让这种事情发生的。没事儿，你先换衣服，我在外面等你啊。还有啊，三川现在在各个方面呢，都已经达到了一个比较高的水准。无论是从我个人还是从教练组来说，我们都想很努力的追赶上他的成长。但是说实话，今后我们能教他的，或者说能带领他的，会越来越少。所以有些事儿吧，得早做打算了。徐律师，合同我已经发到您邮箱了。之前我跟您提的，您再帮我好好审一下，看合同有没有漏洞。好，辛苦。这都可熟了啊！你那锅什么呀？你还是不是个人了？你这是欢送我呢，还是紧着最后这点时间压榨我呢？哎，行了行了，我来吧，我看不下去了。快点，人，还是咱小易懂事。这都交了，你看。来，我们举个杯吧，人都齐了。在这里呢，祝福我们的陈哲代义，永葆新生活啦。这话说。来来来，来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！肯定会有挫折、困难，还有失败，但克服困难，人就会变得有毅力，不放弃。这些是网球给我的，也是俱乐部给我的。哎，你们看，还是咱人设不倒是吧？咱在俱乐部当股东，出了俱乐部，我照样还得跟你们捆到一块儿去。而且那些老板里边，网球输我是打得最好的吧？他们是在酒桌上把人喝服的，我呢是在球场上把人打服的，所以对不起了各位，再见面的时候，还麻烦叫我一声陈总。陈总，陈总好，陈总好。陈总发工资，陈总。陈总，你干点实际的先。嗯。你那锅鸡翅烤好了没有？哎，对啊，你烤好没？好了好了，都有都有都有，来来来。哎，我的。哎，不是我的。一双。来乐乐，给我吃点肉肉啊！长高高以后跟我打球球好不好啊？好，好呀，好，那就打吧。你投意义了。行，我算看出来了，这俱乐部我真得走，当我桃花运。我现在就对着这个锅发誓，许愿，给我变出个女朋友。哦，这锅呀，吸了吸了。我觉得我最后点愿望你也给我浇灭，是不是？燃一点，燃一点。真的是，陈哲，谢谢你啊。虽然你这人说话有时候是挺浮夸的，但是我知道，而且我们俱乐部的每一个人都知道，你呀，就像救火队员一样，只要我们遇到困难了，你永远都会在。我就是永远都在啊。
就算我从球场坐到了观众席，我也一定继续给大家加油打气。好，好，说得好，做到，做到。来，来，干杯，干杯。还有小易，其实哥哥姐姐们都很希望你在这个年纪可以出去闯一闯，感受一下这个大世界。但是不管怎么样啊，你将来要是累了、委屈了，我们随时都欢迎你回来的。有关系。在我大学毕业后，我一定会回来替补。帅哥，潇潇，到时候照片可别挂我后面哦。哎呦，狂了狂了！小意义，永远是小意义。哎，你们得多练啊，以后我可能特别强。啊，可以可以，绝对信你。哎呀，时间过得是快啊。怎么说，咱们三个人从北京一拍脑门，就跑到南方这个小球馆来了。本来是想着自我放逐来的，没成想，哎，现在回头看看，还是这辈子做的不错的一个决定啊，没毛病。天哪，不是我说你啊，你刚来的时候真的就每天抹着个脸，像个表情包一样，愤世嫉俗的。对对对,对，哎，你们谁要是能接住我的发球，谁就是对的。哎，不对，那表情包跟你说是这样的，你们没有一个能打过我的。没有一个，我要打十个，我要打十个。当时我们在沙滩训练，戴个帽，手一背，嗯，哦，还撑着，还撑着个伞。嗯，你们平常不都看不上我吗？今天我给足你们机会，抽我，哎，一个抽我，翅膀硬了是吧？啊，翅膀硬了啊，只不过使劲打的。哎，行吧，你们翅膀是硬了，那就祝你们飞得越来越高。来来，请来来来，小酒馆，来来，小酒馆，小酒馆，小酒馆。哎，我哥怎么养鱼着呢？会啊，谁养鱼呢？这么点酒我还不会办的是真快乐，本来我还有点小伤感呢。你看看啊，这戴逸晨哲玩的比谁都高兴。哎哎，你看你看你看严导演，看严导演的。老赖，这个酸奶是给你拿的，但这个酸奶啊，是我给你妈妈拿的爱心酸奶，你帮我给妈妈好不好？妈，有个小爱心。谢谢，这是给你的，好不好吃、啊？那你帮我问问你妈妈好不好吃、啊？妈妈好吃吗？嗯，我觉得还是很好吃的。咱们打会儿球去，好不好？来，给我，去吧。我觉得严导以后要是不教网球了，肯定还能跟我一样成为一个优秀的儿童体能训练师。何止呀、啊，他现在这样去幼儿园当老师也行。你说他们俩有戏，我也觉得有戏，绝对有戏。你可知道？别往上掉，别往上掉。哈哈哈哈哈。你穿上这个，怎么样？好好吃啊！你
么还会这个？不瞒你说啊，为了这次的露营，我一个大准备，各种 app 上面什么如何在露营的时候向你的女朋友秀一手，啊，就这个，秀到了吗？秀到了，你尝尝，可好吃了。好吃吗？嗯，好吃。好。你又干嘛去啊？哎呀，白布置了。别站，别站，别站，别站，别站！别让他们看见了，尴尬死了。怎么样？你搭的？啊，我买了好几套才拼出来这件。我跟你讲，这个技术含量啊，不比咱那个拼图低。这是我，还戴了一个小兔帽子。杨光，没事的。不管谁离开了，我也会一直在你身边。送三川，啊！我想送你走。之前我联系了律师，把你跟易苏的合同发给他看了，很多不合理的地方。他说，只要你跟扣杀解约，这事儿就很好操作。意思是，我想要摆脱易素，就必须得离开俱乐部呗。其实烟导也说过，以你现在的能力，本来就应该早早的做规划了，所以我就试着去找了欧洲最大的体育经纪公司 TMG， 我把你的成绩简历发给了他们。他们很感兴趣，原本他们就想发展亚洲的网球市场，所以他们非常愿意签你。他们给你联系了西班牙最好的网球学校，让你去学两年，之后你的比赛、商务，他们都会给你规划。那伊苏那边的合同呢？他们来陪。本来这个合同签的就低，所以他们愿意承担，就当转化成他们签你的签约金了。所以你早就想好要把我送走，把这些事情都做完了，才跟我说明。其实是小高总那天，他让你打假球，才让我下定了这个决心的。我其实也并没有把握，但是我想尽力的试试。我联系了他们以后，很快他们就给我回复邮件了，很积极的在推进。两年，要分开，七个小时时差。但是你会去最好的俱乐部、最好的学校、最好的教练，宋三川
，这是你错过了，可能永远都不会再有的机会。将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你。要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下